Vou ensinar para vocês como fazer essa sobremesa queridíssima que é uma torta holandesa. Ela é super leve, deliciosa e muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão acertar e que vai ser sucesso. Eu sou a Michelle Marcelino. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as gostosuras. Vamos adicionar em uma panela uma xícara de leite integral, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e três gemas. As gemas a gente vai peneirar para não deixar gosto de ovo no nosso creme, tá bom? É só você fazer um furinho em cada gema e ir balançando a peneirinha que ela vai escorrendo sozinha. A película a gente descarta. Vamos misturar, liga o fogo em fogo médio e não pare de mexer. Quando perceber que começou a engrossar, imediatamente já desliga o fogo para não correr o risco de talhar o nosso recheio. E aí reserva para esfriar. Vamos agora triturar em processador ou no liquidificador dois pacotes de biscoito de maisena, até que fique assim uma farofinha. E vamos adicionar nessa farofinha seis colheres de sopa de manteiga ou margarina. Coloca a mão na massa e vai amassando até deixar assim nesse aspecto de areia de praia molhada. Vamos então despejar essa nossa farofinha molhada em uma forma que tenha o um fundo removível para depois a gente poder desenformar a nossa torta. E aí, a gente pressiona com a ponta dos dedos até ficar uma massa bem compacta e faz furinhos aí com o garfo. Leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por 5 minutinhos e depois deixa esfriar. Em uma outra vasilha, vamos bater uma caixinha de 200 ml de chantilly bem gelado, até que fique bem firme assim, desse jeito que você está vendo. E vamos pegar o nosso creme que preparamos no início da receita, já frio, e adicionar nesse chantilly. Agora é só a gente misturar bem o nosso creme ao chantilly, que vai virar um creme, gente, maravilhoso, que é o recheio que a gente vai utilizar para a nossa torta. Vamos agora distribuir as bolachas do tipo calypso ao redor de toda a nossa forma e depois vamos colocar aquele nosso creme maravilhoso aí no meio. E vamos reservar ele para a gente poder preparar a nossa cobertura, tá bom? Se você está gostando da receita, aproveita e curte o vídeo aí e não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Quem sabe alguém te dá uma dessa de presente. Agora a nossa cobertura. 200 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. É só derreter o chocolate no micro-ondas ou banho-maria e depois misturar o creme de leite. A nossa ganache já ficou pronta, lindona. É só distribuir por cima aí da nossa torta. Gente, eu tenho certeza que vocês vão acertar não tem erro essa receita, ela fica maravilhosa. Leva para a geladeira, deixa aí por pelo menos uma horinha para ficar bem geladinha, tá bom? Se você puder deixar aí por duas horas é melhor ainda, mas com uma horinha já dá para se deliciar. E aí é só você cortar aí as fatias e aproveitar, ela fica maravilhosa, vai ser sucesso aí, tá bom? Espero vocês na próxima receita, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, bom apetite!